ஹலோ ஆஸ்பரன்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு லெட்ஸ்லான் இன்றைக்கி நம்ம டுவெண்ட்டி நைன்த் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம் த ஹிந்து அண்ட் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டெய்லி எடிஷன் ஃபர்ஸ்ட் எட் ஆர்டிகல் வந்து பார்த்திங்கன்னா த கட்டிங் எஜ் இன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெக்னாலஜி ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும் போது அதில் நிறைய சேலஞ்சஸ் வந்து இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ப்ரைவசி பயாஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் பயாஸ் ஐபிஆர் ரைட்ஸ் ரிலேட்டடாக வந்து அதுக்குண்டான ரிஸ்க்கு செக்யூரிட்டி ரிஸ்க்ஸ் இதெல்லாமே வந்து இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுவும் இல்லாமல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக பயங்கரமாக எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால அதுக்கு உண்டான ஒரு குளோபல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கும் நம்ம தரணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது அது வெறும் டெக்னாலஜியோட மட்டும் வந்து அபைட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது கிடையாது அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து எஜுகேஷன் செக்டர்லேயும் இருக்குது ஹெல்த் கேர் செக்டர்லேயும் இருக்குது டெலிகம்யூனிகேஷன் செக்டர் ஃபினான்ஸ் செக்டர் இந்த மாதிரி எல்லா செக்டர்ஸ்லேயும் அது ரிவால்வ் ஆகிறதுனால ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவ் குளோபல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ குளோபல் லெவலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஓப்பன் ஏ இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுடைய ஃபவுண்டரான சாம் ஆல்ட்மேன் அதுக்கப்புறம் எலன் மஸ்க் இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு கோ குளோபல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வேணும் அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி எலன் மஸ்க் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப்பிங் சிஸ்டம்ஸையும் வந்து அவங்க ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு பாஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒரு குளோபல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வரட்டும் அந்த சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த பிரச்சனைக்கு வந்து எந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த இதில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ குளோபல் லெவலில் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் வேணும்னா ஒரு பர்டிகுலரான சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல் வந்து தேவை இல்லையா ஸோ அதுக்கு மெயினாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யூரோப்பியன் மாடலை வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ யூரோப்பியன் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப் பண்ணும்போது அதுக்கு உண்டான ஃபோர் ரிஸ்க்ஸை வந்து கிளாசிஃபை பண்ணி அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டெக்னாலஜியை ரிஸ்க் பேசிஸில் அசஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு வந்து ஃபோ ஃபோர் கேட்டகரிஸாக பிரிச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமல் ரிஸ்க் செகண்ட் வந்து லிமிட்டட் ரிஸ்க் தேர்ட் ஹை ரிஸ்க் அண்ட் ஃபோர்த் அன்அக்செப்டபிள் ரிஸ்க் ஸோ இப்போ ஏதோ ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணும்போது அது ஃபோர்த் ரிஸ்க்கில் வந்ததுன்னா அந்த இதை அப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் யூரோப்பியன் சிஸ்டம் வந்து இருக்குது ஸோ யூரோப்பியன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் போர்டு அப்படின்னுமே வந்து இருக்குது ஸோ அது மூலமாக வந்து இம்ப்ளி ரெகுலேட்டி ரெகுலேஷன் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்தியா அப்படின்னு வரும்போது டெலிகாம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா வந்து ஒரு பேப்பர் வந்து இரு சப்மிட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த பேப்பரில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் அத்தாரிட்டி மல்டி ஸ்டேக் ஹோல்டர் அத்தாரிட்டி வந்து வேணும் ஃபார் த ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மல்டி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அதே மாதிரி அகடமிஷியன்ஸ் வந்து இருப்பாங்க ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொஃபஷனல்ஸும் வந்து இருப்பாங்க அதே வேறு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த மல்டி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து டெவலப் ஆச்சுன்னா அதை லோ ரிஸ்க்காக ஹை ரிஸ்க்கான்னு வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ இது மூலமாக ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எக்கோ சிஸ்டமை வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த எக்கோ சிஸ்டம் வந்து சில வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து வச்சுருக்கணும் ஸோ என்னென்ன மாதிரிலாம் வேல்யூஸ் வந்து சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் இருக்கணும் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும் ஃபேர்னஸ் ட்ரான்ஸ்பரன்சி எக்ஸ்பிளைனபிலிட்டி ரொபஸ்ட்னஸ் செக்யூரிட்டி சேஃப்டி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி இந்த இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணி தான் அந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டமை நம்ம அப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்ம ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பாடியை டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம ஒரு லீடராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இன்டர்நேஷ்னல் பாடி எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அண்ட் த யூஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெக்னாலஜி ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் செக் டெக்னாலஜி வந்து ரொம்பவே அதிகமாக வளர்ந்துக்கிட்டு வரதுனால அதை வந்து ஒரு குளோபல் ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ள மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு உண்டான ரெகுலேஷன்ஸும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷனே ஓகேங்களா
ஏன் வந்து அவங்க மாதிரி தப்பு பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் அவங்களை திருந்த வைக்கிறதுக்கு பார்க்கணும் இல்லை அவங்களை தப்பு செய்யாமல் வைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவ் செக்ஷுவாலிட்டி எஜுகேஷன் வந்து தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுனைட் நேஷன் சொல்கிறதா வந்து இதை சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த செக்ஷுவாலிட்டி எஜுகேஷனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா கரிக்குலம் பேஸ்டாக இருக்கணும் டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் மெத்தட்ஸில் வந்து இருக்கணும் காக்னேட்டிவ் எமோஷனல் ஃபிசிக்கல் அண்ட் சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் செக்ஷுவாலிட்டியுமே வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ செக்ஷுவாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பயாலஜிக்கல் கான்செப்ட் மட்டும் கிடையாது ஸோ அதை வந்து ஒரு காக்னேட்டிவ் கான்செப்ட் எமோஷனல் கான்செப்ட் ஃபிசிக்கல் கான்செப்ட் சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கான்செப்ட் எல்லா கான்செப்டையுமே வந்துட்டு டீச்சிங் மெத்தட்ஸ்குள்ளே இன்வைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்லேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா குட் டச் பேட் டச் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதுவுமே வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் காம்ப்ரஹென்சிவ் செக்ஷுவாலிட்டி எஜுகேஷன் தான் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஏன் வந்து ஒரு செக்ஷுவாலிட்டி எஜுகேஷன் வந்து கொடுக்கறது ரொம்பவே ப்ரிஃபர் பண்ணுற மாதிரி இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சொசைட்டல் செட்டப்பே வந்து ட்ரெடிஷ்னல் வேல்யூஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா பேட்ரியாரிக்கல் மைண்ட் செட் இருக்குது அதே மாதிரி ஹையரார்க்கியல் சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இதுக்குண்டான இன்ஃபர்மேஷனோ இல்லை இதுக்குண்டான அவேர்னஸோ வந்து ப்ராப்பராக இருக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி மாஸ் மீடியாவுமே அதை எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா செக்ஷுவாலிட்டி அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு தப்பாக தப்பான விஷயமாக தான் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்குண்டான எஜுகேஷனுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேக்காக இருக்குது அப்படிங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு நம்ம எந்த மாதிரிலாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து லாஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் எப்படி லாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஒரு செக்ஷுவல் அசால்ட் நடந்துருச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு தண்டனை கொடுக்குறோம் ஸோ இதை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் பில்ட் வந்து கான்செப்ட் ஆஃப் ஆப்ஸ்டினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆப்ஸ்டினன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து தப்பை வந்து சரி பண்ண பார்க்குறது ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃபெக்டிவாக இருக்காது மக்களுக்கு அந்த செக்ஷுவாலிட்டி எஜுகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எஜு அவேர்னஸ் வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஏன் வந்து இது மெயினாக கொடுக்குற சொல்ல வராங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த செக்ஷுவல் அசால்ட் வந்து இன் ரொம்ப அதிகமாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து லாங் டேர்மாக தடுக்கக்கூடிய ஒரே வழி வந்து இது தான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஏன் வந்து இது அவ்வளோ பாப்புலராக எல்லா பக்கம் மக்களுக்கும் போய் செய்கிறது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவாலிட்டி எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய அந்த கான்செப்ட்ஸ் ஆகட்டும் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து இங்கிலீஷில் தான் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு ஸோ அதுக்குண்டான தமிழ் வார்த்தைகளோ இல்லை வந்து தெ இப்போ தெலுங்குன்னு வச்சுக்கலாம் தெலுங்கு வார்த்தைகளோ ஸோ அந்த மாதிரிலாம் டிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் பொட்டென்ஷியலுமே வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்காக வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு என்ன வேணும்னா அந்த தமிழில் புரிய வைக்கிறதுக்காக ரீஜனல் லாங்குவேஜஸில் வந்து இந்த செக்ஷுவாலிட்டி எஜுகேஷன் டெவலப் ஆகணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ என்சிஆர்பி டேட்டாவுமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல்ஸுக்கு மெயினாக காம்ப்ரஹென்சிவ் செக்ஷுவாலிட்டி எஜுகேஷன் வந்து தேவை ஆனால் ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் தே கிடையாது அங்கே இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ்க்கும் தேவை அங்கே இரு பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் வந்ததுன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்குமே வந்து கொடுக்க அந்த செக்ஷுவாலிட்டி எஜுகேஷன் பற்றி ஒரு பேசிக் அவேர்னஸ் வந்து வேணும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்லையும் சரி நிறையா ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆகட்டும் இல்லைனா ரிலேட்டிவ்ஸ் மூலமாக நிறையா செக்ஷுவல் அசால்ட் வந்து நடந்துட்டுருக்குது இல்லையா ஸோ அதை வந்து தடுக்கிறது விதமாக ஸ்கூல்ஸ்லேயுமே பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்கில் இல்லைனா ஏதாவது ஒர்க் ஷாப்ஸ் மூல் கண்டக்ட் பண்ணுறது மூலமாக செக்ஷுவாலிட்டி எஜுகேஷனுடைய அவேர்னஸ் வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்க சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வெறும் கேர்ள் சைல்டு மட்டும்தான் செக்ஷுவல் அப்யூஸ்க்கு ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை நிறையா பாய்ஸ் செக்ஷுவல் அப்யூஸ்க்கு தான் வந்து தள்ளப்படுறாங்க ஸோ இதனால் அதை வந்து ஒரு ஜெண்டர் இன்க்ளூசிவாக வந்து பார்க்கணும் ஸோ எல் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டு ஜெண்டருக்குமே அதுவும் இல்லாமல் தேர்ட் ஜெண்டர்ஸ்க்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் அப்யூசஸ் நடக்குது இல்லையா ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு செக்ஷுவாலிட்டி எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்மாக தேவை அப்படிங்கிறதாங்க ஸோ இதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுனைடட் நேஷன்ஸ் பாப்புலேஷன் ஃபண்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரைட் ஆஃப் ஆக்சஸ் டு காம்ப்ரஹென்சிவ் செக்ஷுவாலிட்டி எஜுகேஷன் வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஹியூமன் ரைட்ஸாக வந்து இருக்கணும் அது அந்த செக்ஷுவாலிட்டி எஜுகேஷன் மூலமாக தான் வந்து நம்ம யங் பீப்புளுடைய ஹெல்த்து வெல்பீயிங் டிக்னிட்டி எல்லாத்தையுமே வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு
டீச்சர்ஸ்க்கு உண்டான கெப்பாசிட்டி பில்டிங்குமே வந்து ரொம்பவே முக்கியம் அதே மாதிரி கரிக்குலமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நான் இன்ட்யூட்டிவ் பார்ட்டிசிபேட்ரி பெடகிஸ் வந்து இருக்கும் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த நான் இன்ட்யூட்டிவ் பார்ட்டிசிபேட்ரி பெடகிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா செக்ஷுவாலிட்டி எஜுகேஷன் அப்படிங்கும்போது அது பேஸ் ஒரு பயாலஜி கிளாஸ் ம கிளாஸ் மாதிரி ஃபுல்லாக நடத்திக்கிட்டுலாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ அவங்க பாய்ஸ்கிட்டையும் கேர்ள்ஸ்கிட்டையும் இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட வந்து அவங்க என்னென்ன மாதிரிலாம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத எமோஷ்னல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேயும் கண் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ பேஸ்டாக வந்து செக்ஷுவாலிட்டி எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நான் இன்ட்யூட்டிவ் ஸோ முன்னதாகவே அவங்க ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்து நடத்துகிற மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ அவங்க பார்ட்டிசிபேட்ரியாக வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க டீச்சர்ஸுமே வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கே வந்து ஒரு செக்ஷுவல் எஜுகேஷன் ரிலேட்டாக வந்து ஒரு அவேர்னஸும் இல்லை கவர்மெண்ட்டுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் கவர்மெண்ட்டுடைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எதுவுமே வந்து தெரியறது இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்காக வந்து நம்ம கண் கண்ட்ரியில் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டில் ஒரு மாடல் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜார்க்கண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவ் கவர்மெண்ட் எஜு கே ஸ்டடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கூல் பேஸ்டு ப்ரோக்ராம் வந்து நடத்துகிறாங்க அது வந்து உடான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த உடான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அடலசன்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் செக்ஷுவல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராமாக வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் யார் நடத்துனாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் எய்த் கண்ட்ரோல் அண்ட் சொசைட்டி வந்து நடத்துனாங்க அவங்க வந்து இந்த செக்ஷுவாலிட்டி எஜுகேஷன் வந்து எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்குள்ளே ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் பண்ணாங்க ஸோ அது மூலமாக வந்து காம்ப்ரஹென்சிவ் செக்ஷுவாலிட்டி எஜுகேஷன் ஃபுல்லாக அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கூல்ஸில் இல்லை அந்த பர்டிகுலர் லொக்காலிட்டியில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து ஜார்க்கண்டோடய எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்ஷுவாலிட்டி எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக கொடுக்கணுன்னா அது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் கையில் தான் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்குது எப்படி வந்து செக்ஷுவாலிட்டி எஜுகேஷன் பேஸ் பண்ணி கரிக்குலம் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த கரிக்குலம் வந்து எப்படி இருக்கணுன்னா யூஎன்எஃப்பிஏ உடைய ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு அலைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஸ்டேட்ஸும் அதை அப் அடாப்ட் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் சில்லிங் ஸோ ஷார்ட் செல்லிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட் கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்தோட ப்ராசஸ் வந்து என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ப்ரோக்கர்ஸ் அப்படின்னு இருப்பாங்க ஸோ ப்ரோக்கர்ஸ்கிட்ட வந்து சில பர்டிகுலர் ஸ்டாக்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஷார்ட் செல்லர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ரோக்கர்கிட்ட வந்து கடனாக வந்து சில ஷேர்ஸ் வந்து வாங்கிப்பாங்க ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் செல்லர் வந்து ப்ரோக்கர்கிட்ட ஒரு ஸ்டாக் வந்து பாரோ பண்ணுவாங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு பாரோ பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ பா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வந்து பா ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஒரு பத்து ஸ்டாக் வந்து பாரோ பண்ணுறாங்க ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மார்க்கெட்டில் உடனே வந்து விற்றுருவாங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு பத்து ஸ்டாக் வாங்கினது அந்த பத்து ஸ்டாக்கையுமே வந்து மார்க்கெட்டில் விற்க மூலமாக இப்போ மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டாக் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த ஷார்ட் செல்லருடைய இன்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸாக இருக்குமா ஸோ மார்க்கெட்டில் வந்து விற்றுறது மூலமாக ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா மார்க்கெட்டில் மறுபடியும் அந்த ஸ்டாக்கை வந்து வாங்குவாங்க ஸோ அந்த மறுபடியும் வாங்கும் போது மார்க்கெட்டில் என்ன ஆகும்னா அந்த ஸ்டாக்கோட வேல்யூ குறையும் ஸோ அந்த எந்தெந்த ஸ்டாக்கோட வேல்யூ குறையுமா குறையிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்டாக்கை தான் வந்து நம்ம பாரோவே பண்ணுவாங்க ஷார்ட் செல்லர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ மார்க்கெட்டில் வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த ஸ்டாக் வந்து எயிட்டி ருபீஸ்க்கு இருக்கும் ஸோ எயிட்டி ருபீஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கை வந்து அந்த ஷார்ட் செல்லர் வாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மறுபடியும் அந்த ப்ரோக்கர்கிட்ட வந்து அந்த ஸ்டாக்கை திருப்பி தரணும் இல்லையா அந்த பத்து ஸ்டாக்கை ஸோ அந்த பத்து ஸ்டாக்கை வந்து திருப்பி தந்துருவாங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஷார்ட் செல்லிங் ப்ராசஸில் அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து ஷார்ட் செல்லருக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ப்ராஃபிட் இருக்கு இல்லையா அந்த டுவெண்ட்டி ருபீஸில் வந்து அந்த ப்ரோக்கருக்கு வந்து கமிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து போகும் ஆனால் அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ப்ராஃபிட் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ஷார்ட் செல்லிங் ஓகேங்களா இந்த ஷார்ட் செல்லிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா செபி வந்து ரெகுலேட்டட் ஷார்ட் செல்லிங் தான் நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து அலௌடு ஓகேங்களா
சேரஸ் பாப்பி சீட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இவங்க சீஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து தௌசண்ட் அண்ட் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ அஃபெண்டர்ஸ் வந்து அரெஸ்டட் இன் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் கேசஸ் ஸோ ஜூன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் டே அகேன்ஸ்ட் ட்ரக் அப்யூஸ் அண்ட் இல்லிசி ட்ராஃபிக்கிங் வந்து இருந்திருக்கு ஸோ அந் அந்த டேல வந்து போலீஸ் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கேஜி ஆஃப் ட்ரக்ஸை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபிஃப்டீன் கேஜ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கேஜி ஆஃப் ட்ரக்ஸ் வந்து அதோடைய வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் குரோர் ருபீஸ் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா லாயர்ஸ் வந்து சுயமரியாதை மேரேஜஸை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணலாம் பிட்வீன் த டூ கன்சென்டிங் அடன்ஸ் அண்டர் தி அமெண்டட் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் இன் தமிழ்நாடு ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்குன்னு சில ஆக்ட்ஸ் இருக்கும்ல ஸோ அதில் வந்து ஒன் ப்ரொவிஷன்ஸை வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ அங்கே வந்து செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மேரேஜஸை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் லீகலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ சுயமரியாதை மேரேஜஸில் வந்து மெயினாக என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே வந்து பிராமின் ப்ரே ப்ரேஸ் எல்லாம் வந்து இருக்க மாட்டாங்க அங்கே வந்து ஹோலி ஃபயர் இருக்காது சப்தப்பதி அந்த செவன் ஸ்டெப்ஸ் பேஸ் பண்ணி மேரேஜஸ் வந்து நடக்காது ஸோ அது மெயினாக சுயமரியாதை மேரேஜஸோட மெயின் ஆஸ்பெக்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டி மேரேஜை வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் முன்னாடி டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க ஓகே ஒரு கப்பல் வந்து மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த சுயமரியாதை மேரேஜஸையும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுமே வந்து ஓகே அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டா பாயிண்ட்டு நம்மளுடைய ஜிடிபியை பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டியில் வந்து மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்தியா வந்து தேர்ட் பிளேஸில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து மெயினாக தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய தனிநபர் வருமானம் ஆண்டு வருமானம் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே லோவாக இருக்குது அமங் தி ஜி ட்வெண்ட்டி கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் நைன்ட்டி ருபீஸ் தான் பெர் கேபிட்டா இன்கம்மாக இருக்குது ஸோ இதுக்குண்டான மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் தான் ஸோ பெர் கேபிட்டா இன்கம் அப்படிங்கும்போது என்னென்னா ஃபுல்லாக வரக்கூடிய நேஷனல் இன்கம்மை ஒரு ஒரு நபருக்கு எவ்வளோ வருமானம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஆப்வியஸாக வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஜி ட்வெண்ட்டி கண்ட்ரீஸுங்கும் போது நம்ம லாஸ்ட்டில் தான் வந்திருக்கோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஷேர் ஆஃப் ப்ரீ டேக்ஸ் நேஷனல் இன்கம் பை இன்கம் குரூப்ஸ் இன் பிரிக்ஸ் ஸோ டேக்ஸ் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி நேஷனல் இன்கம் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் வந்து டாப் டென் பர்சன்டேஜ் மக்கள் தான் அதிகமாக வந்து சம்பாதிக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து எல்லா பிரிக்ஸ் நேஷன்ஸுமே சிமிலராக தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதிகப்படியாக டே இன்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி எக்கனாமிக் பீப் அதாவது எக்கனாமிக் கிளாஸ் அதாவது ரிச் பீப்புள் தான் வந்து அதிகமாக இன்கம் வந்து சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லா கண்ட்ரிலையுமே அப்படி தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அன்சர்டன் டிவிடண்ட் இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா மூடிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரேட்டிங் ஏஜென்சி இருக்குது ஸோ அந்த ரேட்டிங் ஏஜென்சி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியாவுடைய க்ரோயிங் பாப்புலேஷன் வந்து எக்கனாமிக் க்ரோத்துக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து ரொம்பவே புவராக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவுடைய எஜுகேஷன் அவுட் கம் லெவல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாகிஸ்தானுக்கும் பங்களாதேஷையும் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுது புவராக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷனுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கேப்பாக இருக்குது நம்ம இருக் நம்ம செய்யக்கூடிய இனிஷியேட்டிவ்ஸ்க்கும் நமக்கு வரக்கூடிய அவுட் கம்ஸுமே ரொம்பவே கேப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது யார் கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெண்டர் டிஸ்பாரிட்டி இன் எஜுகேஷன் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இஸ் த மோஸ்ட் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் இன் இந்தியா அண்ட் பங்களாதேஷ் ஆனால் நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெண்டர் டிஸ்பாரிட்டியும் அதிகமாக தான் இருக்குது இப்போ மேல் வந்து எந்தளவுக்கு பிஹெச்டிஸோ இல்லை அண்டர் கிராஜுவேட் போஸ்ட் கிராஜுவேட்லாம் போகிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கேர்ள்ஸ் வந்து போகிறதில்லை ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஜெண்டர் டிஸ்பாரிட்டிலையும் வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு சயின்டிஸ்ட் ஃபவுண்ட் தட் எல்கே நைன்டி நைன் இஸ் ப்ராபபிலி நாட் அ சூப்பர் கண்டக்டர் ஸோ நம்ம எல்கே நைன்டி நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆகஸ்ட் ஃபஸ்ட் வீக்கில் வந்து பார்த்தோம் ஒரு சண்டே ஆர்டிக்கலில் வந்து பார்த்தோம் ஸோ அந்த எல்கே நைன்டி நைன் வந்து ஒரு சூப்பர் கண்டக்டராக இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சவுத் சவுத் கொரியாவில் என்னென்ன ம
இஸ் ரிலேட்டட் டு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மெயினாக நம்ம என்னென்ன ஞாபகம் இட் இஸ் டு ரிவை ஸ்டால்டு ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட்டு ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதுக்காக நியமித்த கமிட்டி தான் வந்து அமிதாப் காந்த் கமிட்டி இந்த கமிட்டி வந்து ஒரு ஃபோர்டீன் மெம்பர் கமிட்டி ஓகேங்களா இந்த ரிப்போர்ட் வந்து இப்போ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் அஃபேர்ஸில் சப்மிட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டில் மெயினாக என்ன சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டால்டு ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் மறுபடியும் ரிவைவ் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸை வந்து கம்மி பண்ணால் அவங்க வந்து மறுபடியும் ரிவைவ் ஆவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லியிருந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அமிதாப் காந்த் கமிட்டி இஸ் ரிலேட்டட் டு ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சஸ் ரிலேட்டடாக ஸோ சென்டர் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சென்ஸ் ஆக்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் படி ஒன்லி த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டு கண்டக்ட் அ சென்சஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆக்ட் படி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் சென்சஸ் வந்து அண்டர்டேக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ சென்சஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாச்சுட்ரி ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் பண்ணணும் அது விச் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சென்சஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் இது இந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் லிஸ்ட் அண்டர் என்ட்ரி சிக்ஸ்டி இந்த செவன்த் ஷெட்யூலில் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கு ஆர்டிகல்ஸ் அவ்வளோதான் இது சாக் அண்ட் டாக் யூபிஎஸ்சி அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி சோஷியாலஜி ஆப்ஷனல் வீடியோஸ் அண்ட் தமிழ் வந்து போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் கேன் செக் தட் அதுவும் இல்லாமல் மணிப்பூர் இஷ்யூவை பற்றி கான்ஃபரன்ஸாக தமிழில் கவர் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஸோ அதையும் போய் பாருங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் பண்ணுவேங்